E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos fazer a primeira correção do primeiro PET de 2021, da semana 1 de Física, do terceiro ano do Ensino Médio. Então vamos lá, questão 1, responda. É correto afirmar que a Lua é uma fonte de luz? Então muito bem, vamos lembrar aí o que a gente viu no ano passado e na videoaula. Então, isso daí, essa, essa afirmativa não é correta, porque a Lua não emite luz própria. Ela apenas reflete a luz do Sol que nela incide. Então, a Lua, a Lua é uma fonte secundária de luz. Então, a gente lembrando que uma fonte de luz é aquela que, pro, que produz a, a sua própria luz, como o Sol, por exemplo, e uma lâmpada acesa. Aqueles corpos que refletem a luz que é incidida neles, é uma fonte secundária de luz. Então, a gente enxerga os objetos, né? porque eles refletem a luz. Então, porque podemos enxergar a Lua justamente por causa disso, porque ela reflete a luz do Sol que incide em sua superfície. Então, a luz do Sol incide na superfície da Lua e reflete aqui para a gente aqui na Terra. Certinho? Questão 2. A figura abaixo mostra um objeto AB colocado em frente a uma pequena lâmpada acesa. Atrás dele existe um anteparo opaco, situado paralelamente a AB. Então, muito bem, nós temos aí uma fonte pontual de luz, um objeto AB, uma setinha aí, um anteparo, aí pode até ser considerado uma parede. Então, na letra A, desenhe na própria figura a sombra a linha B' do objeto, projetada sobre o anteparo. Então, olha aí nessa figura, se eu fizer aí, a, desenhar os raios de luz, eles são de, estão desenhados de preto, eles saem da lâmpada, então eles vão passar ali, como a, a, pelo princípio de propagação retilínea dos raios de luz, a luz propaga em linha reta, então você vai ter essa sombra aí, a linha belinha, que é essa parte aí pontilhada no anteparo, então essa daí é a sombra, então a sombra vai ser projetada aí no anteparo, a linha belinha. Na letra B, indique na própria figura a região do espaço que fica escura, isto é, que não recebe a luz da fonte. Então, como o nosso objeto AB ele é opaco, né, então a luz não consegue atravessá-lo. Então, como é que fica a região do espaço? Então, ali, ó, atrás dele, ele faz sombra. Então, essa região do espaço aí, atrás dele, entre ele e o anteparo, não recebe a luz aí da lâmpada. Então, ela fica em escuro. Então, é a região de sombra, enquanto que a linha B' é a sombra projetada. Na letra C, se o objeto for aproximado da fonte, o tamanho da sombra aumentará, diminuirá ou não se modificará. Aí pediu para traçar um diagrama para justificar a resposta. Então vamos aproximar o objeto da fonte. Então tem ali o AB, que está com os raios de luz em cinza, e agora eu peguei ele e coloquei ele mais para frente. Então no que eu coloco mais para frente, o que, que vai acontecer com a sombra? Ela aumenta, diminui ou não se modifica? Então, pelo desenho que a gente pode ver, o tamanho da sombra aumentará. Então, se eu aproximar o objeto da fonte, o tamanho da sombra vai aumentar. Então, percebe lá que no anteparo, né, a sombra projetada ela vai ficar maior. Questão 3. Um professor de física fez uma brincadeira com os alunos, colocando uma mensagem de maneira invertida no quadro, para que seus alunos pudessem decifrar o que estava escrito. Rafael, muito esperto, colocou a mensagem de frente para o espelho plano. Como deve ficar a imagem após ser colocada diante do espelho? Então, nós temos aí a imagem, né? E aí, à direita, a representação de um espelho. Então, se a gente colocar essa imagem aí no espelho, como é que ela fica? Só inverter ela, olha lá. A educação muda o mundo, né? Então, a gente sabe a simetria que a gente tem do espelho, né? Aquilo que eu falei na videoaula, se você colocar sua mão direita no espelho, você vai ver nele lá a imagem da sua mão esquerda, né? A inversão aí, a simetria por inversão. Certinho? Questão 4, da Universidade Federal de Uberlândia. Uma pessoa vai até o Museu de Ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de efeitos. Côncavos, convexos e plano. Deve ser espelhos, né? Qual a situação a seguir representa a correta imagem e que é possível essa pessoa obter de si própria. Então, vamos aí. Nós temos quatro situações. A, B, C e D. Muito bem. Na situação A, nós temos a imagem formada num espelho côncavo com o objeto entre o foco e o vértice. Então, como a gente já viu na videoaula, a imagem formada nessa situação é virtual, né? porque ela é formada pelos prolongamentos dos raios de luz ou atrás do espelho. Ela é maior e direita, realmente. Então, a imagem está cumprindo esses três requisitos, virtual, maior e direita. 
Na letra B, nós temos a imagem formada no espelho côncavo com o um objeto situado no foco do espelho. Então, nesse caso, como a gente já viu também, a imagem ela é imprópria, pois ela se forma no infinito. Então, não é essa imagem que está aí. Então, a B é falsa. Na letra C, nós temos um espelho plano. Então, como a gente sabe, no espelho plano, a imagem é virtual, direita e do mesmo tamanho. Então, essa, a, daí também é falsa, porque a imagem lá está o quê? Menor. Ela não está do mesmo tamanho. E na letra B, nós temos a imagem formada por um espelho convexo. E como a gente viu, no espelho convexo, a imagem é virtual, menor e direita. Então, é falso porque ela apareceu invertida. Então, a alternativa correta aí é a letra A, formada no espelho côncavo, entre o foco e o vértice. Virtual, maior e direita. E por último, aí nós temos a questão 5. Parte de uma vareta é mergulhada num copo contendo água. Para um observador situado acima da superfície da água, a vareta apresenta o aspecto. Então, o que, que acontece? A gente tem as cinco situações. A pessoa está olhando por cima. Vamos pensar numa situação prática aí. Qual seria? Quando a gente olha uma piscina né, por cima, uma piscina cheia d'água por cima, que sensação que a gente tem? A gente observa o fundo da piscina. E quando a gente observa o fundo da piscina, parece o quê? que a piscina é mais rasa do que parece. Então, a gente entra na piscina e a gente vê que ela não é tão rasa igual a gente estava enxergando. Esse daí é o efeito da refração da luz que é explicado pelos dióptos planos. Então, essa situação em que parece que o lápis está mais para cima do que ele realmente é, está aí na alternativa C. Na A não é porque vai sofrer refração. Né? A letra A não, é, não acontece nada, então é falsa. Na B, na D e na E está mais para baixo, não é? Então, lá ali na água, então o que, que acontece? É a mesma situação da piscina. Então, você vai ver o lápis como se tivesse quebrado um pouco mais para cima, sendo que na realidade não é. Certinho? Muito bem, encerramos aqui a nossa primeira videoaula do ano de 2021. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, curta, compartilhe com seus coleguinhos aí da escola. E até a próxima videoaula. Forte abraço, pessoal!